欢迎各位回到你宝贝指甲频道。在这个影片里面，我们要来讲一个二十周就把指甲变漂亮的例子。大家可以看到，他的指甲非常的严重，指甲超小片，而且短到肉里面。花了二十周就从左边到右边。另外呢，他的大拇指看起来就更严重了，同样的也把他的指甲呢从二十周左边变到右边。为什么这个例子有这么好的效果呢？那是因为她是一个二十四岁的年轻女生，虽然从小抠指甲，不过之前都还克制的勉勉强强可以，但是后来为了准备。国家考试压力就变得超级大，在压力很大的情况之下，他就开始严重破坏资源，所以造成了很多的伤口、红肿、发炎，在皮肤非常不健康的情况之下，慢慢的呢就影响到了指甲，导致甲床外露。指甲纹路以及晒型指甲的产生。好啦，那到这么严重的时候呢，终于让他下定决心，从基隆来台北做指甲矫正。哇哦，这真是一个非常认真的例子啊！在开始讲这个历史之前，我们要小小插播一段。我是林雅瑟，在二零零八年的时候创立了泥宝贝指甲，我们专心在指甲矫正、问题指甲的处理以及精油产品的研发上。如果各位啊觉得这个影片还不错的话，麻烦各位高抬贵手，帮我们订阅。按赞、小铃铛，好，并且分享这个影片给你身边也会咬指甲的朋友哦。接下来，请看甲床外露的处理。遇到甲床外露的客人，我们有几点处理的目标，要做好极佳的保湿。也就是说，紫约油跟外用膏一天请涂十次以上，要减少破坏与抠咬的行为，而且持续保护皮肤的健康。另外呢，还要做矫正型的凝胶指甲，来保护已经不健康的指甲。那我们来看一下它一开始的状况。哇，这个就是典型的为了发泄压力而抠指甲。咬指甲的状况，他的指甲呢，每一只都被抠咬的非常严重，而且非常红肿。好，我们换个角度来看，从侧面来看，啊，每只指甲也都被破坏的非常严重，非常明显的甲床外露的痕迹。当然了，我们来看一下大拇指，大拇指除了甲床外露、撕剥、抠皮的情况之外呢，它还有指甲上的直纹跟横纹的状况。那我们换个角度来看，大拇指的撕皮、红肿跟发炎，其实是比其他的四只手指头还要更严重的。看到了这样子的状况，我们就开始了矫正过程。请往下看第一步，水晶指甲矫正时期。为什么要采用水晶指甲来帮他做处理呢？那是因为第一个，水晶指甲有超硬，而且可以延展的特性，所以我们利用它的特质覆盖外露的甲床，提供指甲更好的保护。与此同时，我们也去遮盖指甲下方的脂肉，好让它呢不受到双手主人以及外界的伤害。因为指甲短，而且水晶指甲呢也不适合长期使用，所以九天后就要回来修补。这是一个辛苦但是有效的一个处理方式。那接下来我们来看第二周的水晶指甲，没有错，它指甲的前端哈，就有一小段是透明的，那个就是在之前上一周帮他做的，延伸出来去遮盖指肉的水晶指甲，看起来有一小段是透明的。水晶指甲时期通常很短，然后就进入了下一个阶段——矫正型凝胶时期。用矫正型凝胶来处理有几个特点：第一个，你的真指甲要遮盖甲床的范围，这个时候呢，矫正型凝胶就可以提供真指甲额外的保护。在你宝贝，我们会使用特殊的凝胶与技术去调整指甲的形状。凝胶指甲是客户在矫正阶段最常使用的材质。开始这个阶段之后呢，通常14天到21天之内回来做一次修补。那我们来往下看凝胶指甲的过程。第五周，他的指甲的尖端已经没有半透明的指甲了，都是他自己的真甲，上面覆盖了凝胶。来看第七周，第七周小小进步了一点点。好，火速来看第十一周，十一周又持续的进步了。而且十一周的时候还帮他做了雾面的材质，看起来更像真的指甲。这个时候呢，他的指甲又进入到了下一个阶段，那就是有颜色的矫正型凝胶。哎，这是什么主题啊？这要告诉大家，第一个指甲矫正啊，其实也可以做艺术指甲的。但是啊，我们前几次的矫正都建议你们使用透明的凝胶。因为为了方便我们来判断指甲的状况，并且来调整指甲的材质与做法，到指甲稳定之后，就可以选择有颜色的凝胶来做处理。那如果维护的好的话，其实二十一天来做一次修补就可以了。那我们来看一下。
第十七周的建成凝胶指甲，这个指甲已经是做完第三周之后的状况了，可以看得出来，当时做了肤色的建成，而且做了雾面的材质，非常好看，非常典雅。来，第二十周发式凝胶指甲，无语，没有错，哎，当初这么破烂的指甲，现在竟然可以做发式指甲了，真是令人开心的事情。换个角度看一下，大拇指也是，哎，哇，进步真的不少啊。那我们就来到了下一步，二十周矫正成果一览。第一点，通常我们矫正建议至少要做半年，二十周其实勉强 OK 啦。第二，呃、指甲长出来了，而且它的甲床呢也恢复了正常的长度，这个非常棒。在皮肤上面，呃，紫原皮肤变健康了，发炎、红肿也都消失，这个也是好棒棒的事啊。再来，手指状况也变好了，因为变好了之后，他想去破坏他的心态就变少了。那之后该怎么办？那当然是假面的植纹，还需要努力的做好长期的保湿，慢慢的把指甲皮肤越养越健康，好让长出来的指甲也能够越来越健康，植纹才能够慢慢消失。看到这里不卖关子，来做比较，二十周矫正成果比较，左边是二十周之前，右边是二十周之后，不看不知道，看了吓死你，矫正状况的确很好。来，大拇指二十周矫正的成果比较，大拇指拍照拍得近啊，看得更清楚，他的指甲状况都获得很大的改善。接下来下一个部分，指甲矫正结语，有很多人呢压力大的时候就发泄在指甲上面，其实哈、啊，它是一种追寻完美的心态在作祟，因为想追寻完美，所以会更容易让破坏指甲的行为变得更加严重。为什么呢？因为啊。不健康的皮肤以及指甲，追求完美的人就会想立刻用手、用嘴或用剪刀、用指甲剪把它破坏掉，那结果反而造成反效果。所以在此跟大家说，指缘的健康真的很重要，它决定了你的指甲 O 不 OK。所以指缘油万用高啊，一天请除十次以上。呃，如果说你今天没有咬指甲、没有抠指甲。那么也许不用到十次，至少一天也涂三次，维持基本的保湿。另外呢，这个案例呢也有一些很可惜的地方。第一个事情是，这个案例它其实并没有正确的卸甲。呃，如果说依照我们的建议啊，最后应该要正确的把人造指甲给卸掉啊、呃，千万不要让人造指甲自行脱落。因为啊，有保护力的凝胶指甲，如果说你现在把它抠掉，有时候呢反而会造成真指甲更大的伤害。反过来说，会抠指甲的人因因为上面的凝胶指甲开始不稳定了，也会更想要去抠指甲，这个很不好哦。那我们今天呢，对这个例子的讲解就到这边。如果喜欢我们的话，请订阅、按赞、小铃铛，并且分享这个影片给你身边也会有指甲的朋友哦。我是亚瑟，感谢各位陪我到这边，大家拜拜。